ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అందరికీ వందనాలండి మరొకసారి ఈ విధంగా దైవజన్ రాలు తెరీసా హోటలింగ్ గారు ఫుల్ నోన్ మినిస్ట్రీస్ యుఎస్ఏ నుండి మన మధ్యకు మరొకసారి రావటం జరిగింది ప్రతి నెల వారి యొక్క ఆ సమయాన్ని మనకి హెచ్చించి మనకి దేవుని వాక్యను వాక్యాన్ని పరిచయం చేయడానికి వారు ఎంతగానో కృషి చేస్తూ మళ్ళీ అందరినీ ఆత్మీయతలోనికి ముందుకు నడిపిస్తున్నారు అందుని బట్టి ఆ దైవ జనరాలకి మన సంఘము తరఫున భారతదేశ ప్రజలందరి తరఫున హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రోజు ఈ మీటింగ్ హాజరైన మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు ఈ సమయంలో మనం ఒక రెండు పాటలు పాడుకొని వెను వెంటనే మనం దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్దాం ఈ సమయంలో మన కొరకు మన తుని నుండి రామకృష్ణ కాలనీలో ఉన్న చిన్న బిడ్లు ఒక ప్రత్యేకమైన పాట పాడి దేవుని నామన మహిపరుస్తారు ఐ టేక్ ప్లెజర్ టు ఎన్వైట్ ఫాస్టర్ తెరీసా హోటలింగ్ ఫ్రమ్ ఫుల్ ఇన్ ఓన్ మినిస్ట్రీస్ యుఎస్ఏ అండ్ Uh, we can't thank you enough for her support and love all the time for her efforts uh, in specializing the, her time to preach the gospel to preach the word of god to to the people of india and, uh, and now we will have a small song from the kids of uh, indian ministry and then we can get into the sermon <laughs> Ready, one, two, three, start. they want to sing one more song man please please ready one two three start
Wonderful. Thank you so much. That was great. Bye. I love you. Bye, man. Thank you. Thank you so much, mom. And uh, and uh, can we have one more song from Sister Jyoti from Vizak? Yes. 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 Soon after that, we can get into the sermon. Is she unmuted, Joshi? Yeah. Uh, Jyoti sister, I'm going to part part. I may need to unmute her. What What's the name on the? Yeah, G1 Jyoti. Yes, let me, uh, I can. Yes, ma'am. Praise the Lord. Praise the Lord. And I just a minute. Yeah, yeah. Does she want to be on video, Joshi, or just audio? You wish, Mom. Hello. I'm a part. I'm a person. Ah, voice you came a video convinced to play the man. Video on jail and me. Ah, okay, ma. Pardon me. Marichi Pauline, yeah. Nivu chase in a melulan. Marichi Pauline, yeah. Nivu chupina trupano. Marichi Pauline, yeah. Nivu chase in a melulan. Marichi Pauline, yeah. Nivu chupina krupanu, ni silu vatyagami, na papa pariharamai, karuna murtiga, na lo velasina rakshakuda, ni silu vatyagami, na papa pariharamai, karuna murtiga, Nalo Velasina Rakshakuda, Marachi Polinaya, Nivu Chesina Melulan, Marachi Pojalanaya, Nivu Chupina Krupano, Na Pradhana, Alakinchi Veta Kani Burinundi, Rakshinchina. Telabarina na mukhamunu tejasuto nimpina wo na pradhana alakinchi veta kani burinundi rakshinchina wo telabarina na mukhamunu tejasuto nimpina wo niyan. Prayasa Rudha Kadani Shramanu Urpuga Machi Abishe Kinchi Ashirva Dinchavo Niendu Prayasa Rudha Kadani Shramanu Urpuga Machi Abishe Kinchi Ashirva Dinchavo Marachi Polinaya Nivu Chesina Melulan Marachi Pojalanaya Nivu Chupina Krupano Marachi Polinaya Nivu Chesina Melulan Marachi Pojalanaya Nivu Chupina Krupano Devonik Mahim Kalangat. Praise the Lord. Thank you so much, sister. That was beautiful, sister. Thank you. Yeah. Wow. Praise the Lord. The song is all about how can I 
forget the miracles of god how can i forget the love of god the song is all about uh, we cannot forget or we cannot neglect the love of god and his mercies his yeah. miracles in our lives that's right praise the lord thank you so much sister jyoti for uh, such a wonderful song thank you everyone for joining us tonight and uh, we are in the uh, crucial time now uh, thank you so much for fully known ministries for the time and effort all the time for the people of india in preaching the mighty word of god thank you thanks to fully known ministries and uh, uh, pastors patrick and teresa sotling off to teresa ma'am amen well hello everybody it's great to be back with you again అందరికి వందనాలండి మరొకసారి మీ మధ్యకి ఈ విధంగా రావటం చాలా సంతోషదాయకంగా ఉంది ఇట్స్ హార్డ్ టు బిలీవ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ లాస్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్ 2021 2021 సంవత్సరంలో ఇది చివరి మీటింగ్ అని నమ్మడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది వాస్తవానికి సో ది నెక్స్ట్ టైం ఐ సీ యు ఇస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ఫస్ట్ థర్స్డే ఇన్ ఫిబ్రవరి అయితే మరొకసారి మనం ఎప్పుడు కలుసుకున్నబోతున్నాము అని అంటే ఫిబ్రవరి నెల రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మొదటి లక్ష వారం రోజున మనం కలుసుకున్న పోతున్నాం సో ఐ విల్ విష్ యు ఆల్ అ వెరీ మెరీ క్రిస్మస్ సీజన్ అండ్ అ హ్యాపీ అండ్ సేఫ్ న్యూ ఇయర్ మీ అందరికీ కూడా క్రిస్మస్ మరియు నూతన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నారండి ఏమేన్ సో వి ఆర్ గోనా కీప్ టాకింగ్ టునైట్ అబౌట్ సీకింగ్ గాడ్ అయితే మనం గత రెండు నెలలుగా మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా దేవుణ్ణి వెతకటం ఎలా దేవుని అన్వేషించటం ఎలా అనే విషయాన్ని మనం కొనసాగించబోతున్నాం అసలు దేవుని వెతకడం అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే దేవుని వెతకడము అని అంటే దేవుని వాక్యం ఆయన గురించి ఏం చెప్తుందో అది మాత్రమే తెలుసుకోవడం ఏ మాత్రం కాదండి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నోయింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం ఏ మాత్రం కాదు ఇట్స్ అబౌట్ నోయింగ్ హిమ్ ఆయన్నే మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవడం అండి మనం నేర్చుకుంటున్న విషయాలన్నీ కూడా సీకింగ్ హిమ్ ఇస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇట్స్ అ లాంగింగ్ టు డ్రా క్లోజర్ టు హిమ్ దేవుని వెతకడము అని అంటే ఆయన హృదయానికి మరింత సన్నితంగా మనం దగ్గర రావటమే దేవుని వెతకడము అని అంటే ఇట్స్ అబౌట్ నోయింగ్ దట్ దేర్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ హిమ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్‌పీరియన్సింగ్ అయితే మనం దేవుడి గురించి అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం గాని వాటిని అనుభవించే విషయాల్లో మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటూ ఉంటాం and it's about being determined to not stay where you are and keep moving closer to him మనం ఎంతో పట్టుదల కలిగి ఆయనకు దగ్గరగా వెళ్ళాలనే ప్రయత్నం చేయటమే దేవుని వెతకడము అని అంటే it's about not being content with the relationship you have and wanting more అంటే ఇప్పుడు కొన్న ఇప్పుడు ఉన్న యొక్క సంబంధంతో సరిపెట్టుకోవడం ఏ మాత్రం కాదండి అంతకంతకు దేవునికి దగ్గర రావాలనుకోవడమే దేవుని వెతకడము అని అంటే seeking him keep means keeping your mind focused on him మన మనసును పూర్తిగా ఆయన ఆయన వైపు లగ్నం చేయడాన్ని దేవుని వెతకడము అని అంటాం it means looking for him in every situation you face ప్రతి సందర్భాల్లో మన అనుదిన జీవితాల్లో మనం ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి సందర్భాల్లో ఆయన వెతకటాన్ని దేవుని వెతకటము అని అంటున్నామండి it means looking past that thing in front of you and seeing him around it aithe mana gathanni poorthiga pakkana petti anunichyamu anukshanamu anni vishayallonu aina vetakadanni manam devuni vetakadam ani antunnam it means searching his heart and his thoughts on whatever it is that you're facing manam edurukuntunna deentlo ye vishayalu aina appatiki kuda devuni hrudayamu devuni manasha vishayalu emayundi ane vishayanni manam vetagalagalandi when i say to seek him that's exactly what i'm talking about aithe nenu devuni vetakadam ante enti ani innu rojuluga cheptunnanu ide vishayam andi ee vishayanni nenu innu rojuluga meeku cheppalanukunnanu and you have god's promise to you in jeremiah 29:13 that if you seek him you will find him ఇర్మియా గ్రంథ ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన ప్రకారంగా మనం ఇదివరకే మాట్లాడుకున్న మాదిరి మనం ఆయన వెతికినే ఏడల ఆయన కనుగొందుము అనే విషయాన్ని మనకి మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను గాడ్ ఇస్ నాట్ హైడింగ్ హీ ఇస్ ఇన్ ప్లెయిన్ సైట్ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మీకు దూరంగా ఉండట్లేదండి మీకు దూరంగా ఎక్కడో దాకునట్లేదు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా 
It's just a matter of us seeing through all of our junk, all of the circumstances we face. Ayna manato ne mana nichemo mana mana yedo to ne mana chuto ne ayna unthna dene vishan ekya apun jadang santo shistanan. It's looking past the obstacle that might be standing right in front of you. Mana konna ayna kap. And it's seeing him in it and encompassing it. Seeking him is becoming more and more consciously aware of his presence in your life. Now, last time we were together, we talked about seeking God in prayer. We talked about what prayer is and how to pray when you're seeking Him. And the videos of the last two teachings are available if you missed either of those. Now, and if you'll remember, last time we ended with some examples of Jesus demonstrating the importance of prayer. And not only did we see that Jesus gave a lot of time in prayer seeking the Father, but in those examples, we also saw that he sought out a place of solitude to pray. He went to a lonely place or a solitary place. He went to the desert or he went to the wilderness. He was always looking for quiet places in which to seek the Father. And he showed us that the more famous he got, sorry, he showed us that the more famous he got, uh, I am, I, yeah, go ahead. yes, mom, would you please repeat that? Uh, that the more famous he got, the more people began to know him. Yeah, yeah. Uh, the more people came to hear him and to be healed. The more time he spent in prayer. The more time he spent in prayer. Busy The busier he got, the more time he spent seeking the Father. And So we have Jesus as our example of seeking out a quiet place. And we're going to look at this in Matthew 6, verse 6. And in context, Jesus is talking to the Pharisees here. And he's actually chastising them because they like to pray in public where everybody can see them. And he says, 
So this is what Jesus is saying to them. అయితే వారికి దేవుడు యేసు ప్రభుల వారు చెప్తున్న విషయం ఇది But it's also a good example for us of having a quiet place to pray in. అయితే వారికి మాత్రమే కాకుండా ఇది మనకి కూడా చాలా మాదిరికరమైన ప్రార్థన అని విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలి అనుకుంటున్నాను And I'm going to read it Joshi so that uh, anybody watching in English also hears the verse before you translate. Yes mom that would be fine. Okay so but you when you pray enter into your closet and when you have shut the door pray to your father which is in secret and your father which sees in secret shall reward you openly. మత్తే సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఏ విధంగా రాయబడిందండి నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్యమందు నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయము అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును ఐ లైక్ దట్ ది కింగ్ జేమ్స్ సేస్ టు గో ఇంటు యువర్ క్లాజెట్ నీ ఈ వాక్యంలో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నట్లుగా రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి ప్రతిఫలం ఇచ్చినట్లు నీ యొక్క గదిలోనికి వెళ్ళి అని రాయబడదండి because i like small closed spaces to seek him in aithe devunni vetakatam vishayalo devuni eduti ee vidhanga prarthana cheyadam vishayalo chinna gadulu undato nenu chaala ishtapadadanandi so this is just a nudging for you to go into a quiet space that is your own to seek him in meeku 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 kuda ఒక రహస్యమైన ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనా గది ఉండటం ఎంతైనా శ్రేయస్కరమండి and i can tell you from experience that in the beginning it's difficult to seclude yourself away and pray అయితే ప్రారంభంలో ఈ విధంగా రహస్యం ఉంది కానీ ఒక గదిలోనికి వెళ్ళి వ్యక్తిగతంగా ఒంటరిగా ప్రార్థన చేయడం అనేది కష్టముగా ఉంటుందండి it's difficult to devote your time completely to him అయితే ఈ విధంగా ప్రారంభంలో మన సమయం అంతా కూడా ఆయనకి వెచ్చించడం అనేది కష్టంగానే ఉంటుంది వాస్తవానికి బట్ ఆఫ్టర్ అ వైల్ ఆఫ్ మీటింగ్ గాడ్ ఇన్ దట్ స్పేస్ కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఆ రహస్యం ముందు మీరు ప్రార్థన చేస్తుండగా ఆయన్ని మీరు కలుసుకున్న తర్వాత నుండి ద లెస్ అండ్ లెస్ టైం ఇట్ టేక్స్ యు టు పుట్ ఎవరీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అండ్ సింప్లీ ఫోకస్ ఆన్ హిమ్ మీరు ఇంకెంతగా ఈ ఈ సమయంలో గడపాలి అని అంతగా మనలో ఒక మార్పు రావటం జరుగుతుంది and that's what a quiet space can do for you andukunane oka pratyekamaina rahasyam undu aa oka gadi anetuvandi prarthana gadi manaku undato entaina shreshkaram andi you know sometimes it can take 10 to 15 minutes to really enter into his presence aithe ayina sannidhilo okka sari manaku oka 10 nundi 15 nimishalu maatrame gadapagalugutuntam and let me tell you what i mean by entering his presence అయితే దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళటం అంటే దాన్ని ఒకసారి నన్ను చెప్పనివ్వండి దట్స్ దట్ పాయింట్ వర్ యు జస్ట్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అయితే దేవుని సన్నిధి అనే విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి యు హావ్ ట్యూన్డ్ అవుట్ ది వరల్డ్ అండ్ యు ఆర్ జస్ట్ వర్షిపింగ్ గాడ్ మనం ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయి ఆయన సన్నిధిని అనుభవించే వారిగా ఉండగలగాలి యుర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ హిమ్ యు ఆర్ జస్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఆయన గురించి మాత్రమే ఆయన ఎందు మాత్రమే మనం పూర్తిగా మనసుని పెట్టగలగాలి the world could come to an end around you and you just wouldn't even know it ప్రపంచం అంతా కూడా మీ పక్కన ఏదో జరుగుతున్నట్లుగా మీకు అనిపించొచ్చు కానీ ఏమ జరుగుతుందో మీకు ఏ మాత్రం తెలియకుండానే అయిపోతుంది మీరు దేవుని సన్నిధిలో గడిపినప్పుడు put simply you are just with him మీరు కేవలం ఆయనతో ఉన్నట్లుగా మీరు ఆ సమయాన్ని మీరు గడపగలగాలి you know and and god is always with you but you aren't always with god prilara gamaninchandi devudu eppudu manatone untadu kani maname aayanatho unde prayatnam cheyatledu when your mind is a million miles away and you're preoccupied with the things of the world you are not with him meeru manasantha kuda ehaloka vishayalato poorthiga nimpabadina varuga unnatlaite meeru devuni yendu ye maatrame manasu nilapalenatle ఆయన ఎందు ఆయనకి దగ్గరగా మీరు లేనట్లే హి ఇస్ విత్ యు బట్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఆయన అయితే మీతోనే మీ ఎదుటే మీ అందే ఉంటున్నారు గాని మీరు మాత్రం ఆయన ఎదుట ఆయనకి దగ్గరగా ఏ మాత్రం లేరనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను and this is why we continuously seek him అందుకే మనం నిత్యము కూడా దేవుని వెతకాలి అనే విషయాన్ని మనం ప్రత్యేకించి ఈ విధంగా ధ్యానం చేయడం జరుగుతుంది 
And I think it's easier to seek his presence when you have your own space. మనకంటు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలము ఒక గది ఒక ఒక అవకాశం అనేటువంటిది మనం ఏర్పాటు చేసుకోగలిగినట్లయితే దేవుణ్ణి వెతకటం చాలా సులభరితంగా ఉంటుంది when you have a familiar quiet space manaki chuttu kuda ye rakamaina ibbandi lenatuvanti oka sthalanni manu erpatchukogaligite a quiet space allows you to get a, get a hold of your thoughts and just focus on him oka samadhana karamaina ye maatram allari lenatuvanti oka pranthanni manu enchukoni prarthana cheyagaligite and over time as you train your brain to focus him in that space మన యొక్క మనసుని మన యొక్క ఆలోచనని పూర్తిగా ఆయన ఎందే నిలిపి వేయనట్లు మనల్ని మనం తయారు చేసుకోగలుగుతామండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 ఆర్ 15 మినిట్స్ మేబీ ఇట్ టేక్స్ యు ఏ మినిట్ ఆర్ 2 మినిట్స్ టు రియల్లీ గెట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ హిమ్ మనకి ఎంతకు ముందు ఆ ఎంతకు ముందు ఉన్న దానికంటే ఇంతకు ముందు 10 నుండి 15 నిమిషాలు పట్టొచ్చు దేవుని ఎందు పూర్తిగా మన మనసుని పట్టడానికి కానీ ఒక రహస్యం ఉంది ఒక సమాధానకరమైన ప్రాంతంలో అయితే మాత్రం ఒకటి రెండు నిమిషాల్లోనే మీరు దేవునితో మీరు ఏకమవ్వగలుగుతారు సో వెన్ యు గో ఇన్ దట్ స్పేస్ యువర్ బ్రెయిన్ నోస్ ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వేర్ వి ఆర్ గోయింగ్ అయితే మీరు ఆ ఆ సమయాల్లో మీకు అర్థం అవుతుందండి నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను నాకు పరిస్థితి ఎలా ఉంది పరిస్థితులు మీరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని మీరు యొక్క ఆ సమయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లగలుగుతారు It's like when you lay down in bed at night your mind and body know that it's time to go to sleep మీరు ఒకసారి మంచి మీద పడుకునే పడుకునే సమయం వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ మంచి మీద పడుకోవటం కళ్ళు మూసుకోవటం అనేటువంటిది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే ఇది పడుకునే సమయాన్ని మీ మనసు కనిపించినప్పుడే కదా Or maybe you have a place to go to relax అయితే పడుకోవడానికి ఇది మంచం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది ఇక్కడే నేను పడుకోవాలి అని ఏ విధంగా మనం ఆలోచిస్తున్నామో And as soon as you sit in that chair or you lay down on that couch your mind and body immediately relax అయితే మనం మనం పడుకొని లేచిన తర్వాత లేక పక్కన కూర్చున్న తర్వాత మన మనసు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో Your mind knows that this is what I'm supposed to do in this space అయితే ఈ ప్రాంతంలో ఈ మంచం మీద లేకపోతే ఈ కుర్చీ మీద నేను చేయాల్సిన పని ఇది నేను ఈ విధంగా పడుకోవాలి ఆ విధంగా కూర్చోవాలి అని ఏ విధంగా మనం మనం తలంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంటామో అదే విధంగా రహస్య ముందు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానంలో దేవుని ఎందు దేవుని ఎదుట మనం ప్రార్థన చేయగలగాలండి అండ్ యూర్ సీకింగ్ గాడ్ స్పేస్ క్యాన్ బికమ్ ద సేమ్ వే అయితే అదే విధంగా అదే రీతిలో దేవుడు కూడా తన సమయాన్ని మనకు పూర్తిగా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది You walk in and your mind just immediately turns to him and and puts out the things of the world. మనం ఎప్పుడైతే రహస్యమందు ఈ విధంగా మన గదిలోనికి మనకు మన ప్రార్థన స్థలానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభిస్తామో వెను వెంటనే మనం దేవుని సన్నిధిని అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. So why is a quiet space and quiet time so important? ఎందుకు రహస్యమైన ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన గది అవసరమో? Go to 1st Kings chapter 19. Modati Rajula Grandam 19th Adhyaya no Sar Chadudama. And this is Elijah having a conversation with God. Ikkada Elijah 1st Kings chapter 19. 1st Kings chapter 19. Yep, Elijah in a conversation with God. Ikkada Elijah Devuni to oka sambhashana lo unnadandi. And I'm going to read 1st Kings 19 verses 11 and 12. Yeah. మొదటి రాజుల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన చూస్తే ఇక్కడ ఏలియాకి దేవునికి మధ్యన జరిగిన సంభాషణను మనం గమనించగలుగుతాం. And he said, "Go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and broke in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind, and after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire, and after the fire, a still small voice Andu kaya ne nevu poi parvatamu meda." యహోవా సముఖమునందు నిలిచియుండుమని సెలవిచ్చెను అంతటి యహోవా వైపును సంచ సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి లేచెను యహోవా భయము యహోవా భయమునకు యహోవా భయమునకు పర్వతములు బద్దలాయను శిలలు చిన్నాభిన్నములాయను గాని యహోవా గాలి దెబ్బయందు ప్రత్యక్షము కాలేదు గాలి పోయిన తరువాత 
భూకంపము కలిగిన గాని ఆ భూకంపము నందు యహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు ఆ భూకంపం అయిన తరువాత మెరుపు పుట్టిను గాని మెరుపు నందు యహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కిలి నెమ్మలముగా మాటలాడు ఒక స్వరము వినబడెను to god too often we look for god in the spectacular in the burning bush manam chaala saarlu devunni elanti paristhithulu elanti sandarbhalo vetukutuntamo anante gandargolamaina paristhithulu manu vetukutuntamandi we listen for him in the fabulous and the grand aithe oka oka pedda pedda shabdalu lekapothe rakarakala paristhithulu manam devunni vetukutu untam but god himself says that he is in the still small voice aithe devudu maatram nimmalamaina swaramuto manato maatlade vaadiga untunnadu and god will not shout over the deafening noise of our busyness aithe devudu pedda peddaga arupu vese vidhanga undadandi aina aina paddhati he is not going to scream for your attention aina manalni aina vaipu trippukodaniki peddaga kekalu vese paristhithi lem undavandi and this is why having a quiet space is so important kanuka devudu ye vidhanga nemmalamaina swaramuto manato maatladaniki ee vakya prakaranga ishtapadutunnadu adhe vidhanga manamu kuda oka samadhanakaramaina oka pratyekamaina vyaktigatamaina prarthana samayanni gadipe variga undagalagali and i don't know if you all have experienced this but being quiet takes practice aithe ee vidhanga ontariga vyaktigatanga నిమ్మలంగా ఉండటం అనేటువంటిది మనకి చాలా తర్ఫీద అవసరం అండి విషయంలో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు జస్ట్ బి క్వాయిట్ మనం నిమ్మలంగా అదే విధంగా ఉండడం అనేటువంటిది చాలా కష్టతరమైన పని వాస్తవానికి సో ఇన్ ది బిగినింగ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టు సీ గాడ్ అండ్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ది టాకింగ్ ప్రారంభంలో నేను దేవునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు మొత్తానికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నేను మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను అని I would set the timer on my watch for like 30 seconds and then a minute and then a minute and a half. నేను నా నా వాచ్ లో నేను 30 సెకండ్లు లేకపోతే ఒక నిమిషం సమయాన్ని పెట్టుకొని చేసేదాన్ని. And then I would just be quiet, shut my mouth. నేను వెంటనే ఆ నిమ్మలంగా మారేదాన్నిండి నేను మాట్లాడకుండా ఉండేదాన్ని. And in the quiet I would focus on the Lord. అయితే ఆ నిమ్మలమైన ఆ సమయంలో నేను దేవుని వాక్యం మీద మనసు నిలిపేదాన్ని ఐ వుడ్ పుట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థాట్స్ అబౌట్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఇన్ ది డే అండ్ ఐ వుడ్ పుట్ దెమ్ అసైడ్ అండ్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ది లార్డ్ నేను రోజులో చేయాల్సిన పనులు అన్నిటిని కూడా పూర్తిగా పక్కన పెట్టి పూర్తిగా దేవుని వైపు మనసు నుంచేదాన్ని ఐ పుట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థాట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ నీడెడ్ టు బి సాల్వ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ మై మైండ్ అండ్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ది లార్డ్ నా మనసులో ఉన్న ప్రశ్నలు కానీ జవాబులు కానీ ఇతర ఇతర ఏ విషయాలను కూడా పూర్తిగా పక్కన పెట్టి నేను పూర్తిగా మనసుని దేవుని వైపే ఉంచేదాన్ని దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ బికాస్ యువర్ మైండ్ వన్స్ టు జస్ట్ గో ఫ్రమ్ వన్ థాట్ టు ది నెక్స్ట్ థాట్ టు ది నెక్స్ట్ థాట్ ఇది ఇది చాలా సులభం అని అనుకోవడానికి ఏమీ లేదండి ఇది చాలా కష్టతరమైన విషయం మన మనసులు మన ఆలోచనలు ఒకటి దాని వెంబడి ఒకటి మారుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి ఇట్ టేక్స్ పర్పస్ ఫుల్ ఇంటెన్షన్ to quiet your mind to focus on god ee vishayalo pratyekamaina shraddha anetuvanti idi manaku unnapudu maatrame manu samadhananga vyaktigathanga devuni sannidhilo gadapadaniki manaku avakasham untundi and silence can be really awkward in the beginning aithe prarambhalo ee vidhanga aa ontariga silent ga aa nimmalanga unnadam anetuvanti idi chaala kashtanga ne untundi Do you remember any time when you were uh, developing a new relationship with somebody? Mere avurtho aina oka manchi sambandhanni airport chesukovali anukunnappudu. Maybe you were went out to dinner or you invited them to a cup of tea but you just wanted to get to know them. Meeru vaaru gurinchi telusukovadaniki vaarni tea ki pilavadam gaani lekapothe akkadakaina bhojanam ki kalisi vellanam gaani vellinappudu in those first meetings even a 3 second expanse of silence can be really uncomfortable valato manu bojananiki vellapudu gaani tea tagadaniki vellapudu gaani varuto prarambhalo kuchunnapudu evaro maatladakunda unnapudu enta ibbandikaranga feel avutamo you know when you feel like you have to fill every second with something akada ఆ ఖాళీగా మాట్లాడుకున్న సమయం అంతా ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటాం కానీ మాట్లాడని సమయంలో చాలా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతుంటాం కదండి 
you know, and with me, it was no different with my time with God. అయితే ఇదే విధంగా దేవుని దేవునితో మన సమయాన్ని గడిపే విషయంలో కూడా ఇదే జరుగుతూ ఉంటుంది సైలెన్స్ ఫెల్ట్ వెరీ ఆక్వర్డ్ ఇన్ ది బిగినింగ్ ప్రారంభంలో అలా ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉన్నటువంటి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ ఓవర్ టైం ఇట్ బికేమ్ లెస్ అండ్ లెస్ ఆక్వర్డ్ కానీ రాను రాను ఆ పరిస్థితి అంత పూర్తిగా మాయమైపోద్దండి and just like with my husband patrick now we can sit in total silence and it's comfortable because we have relationship with each other memu na bartha garu tho ippudu nenu chaala peddaga maatladakapoyinappudiki kuda men chaala samadhananga santoshanga undagalugutam endukante maakantu oka manchi satsamandham anetuvanti already undu kabatti and because we know each other it's a comfortable silence మేము ఇద్దరం ఇద్దరికిద్దరం ఒకరికొకరు పూర్తిగా తెలుసుకున్న వారిగా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ తెలుసుకున్న వారిగా ఉన్నాం కాబట్టి అది ఏ రకమైన ఇబ్బంది మాకు ఉంటూ ఉండదు ఇట్స్ జస్ట్ నైస్ టు బి విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ సిట్ నెక్స్ట్ టు హిమ్ అండ్ హోల్డ్ హిస్ హ్యాండ్ నేను ఆయన పక్కన ఆయన పక్కన నేను ఈ విధంగా కూర్చోడు ఆ చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఈ విషయాలన్నీ కూడా అండ్ యు నో వాట్ గాడ్ ఇస్ నో డిఫరెంట్ అయితే ఇదే విషయం దేవుని విషయంలో కూడా ఏ మాత్రం వ్యత్యాసం లేదండి జస్ట్ సిట్ దేర్ విత్ హిమ్ అయితే దేవునితో కూర్చోండి ఒకసారి and if you're one of those people that likes to think of him as your dad then imagine yourself sitting in his lap మీ మీ తండ్రి యొక్క ఒడిలో కూర్చున్న విధంగానే దేవుని సన్నిధిలో మీరు ఆ విధంగా కూర్చోగలగాలి to me god is my father that's how i view him నాకైతే దేవుడు అంటే తండ్రినండి నాకు తండ్రిగా ఆయన ఉంటూ ఉన్నాడు నేను అదే విధంగా భావిస్తుంటాను So my time with him I either imagine him sitting next to me with his arm around me నేను ఆయనతో ఎప్పుడు ప్రార్థనలో గడిపినా ఎప్పుడు వ్యక్తిగతంగా కూర్చున్నప్పటికి ఆయన నా జబ్బు మీద చేయేసి నా పక్కనే కూర్చున్నట్లుగా నేను భావిస్తుంటాను Or when I close my eyes I can see him sitting in front of me just face to face ఆయన నేను కళ్ళు మూసుకోగానే నా ఎదురుగానే ఆయన కూర్చున్నట్లుగా నేను భావిస్తుంటాను But it's just being still and that takes practice అయితే ఈ విధంగా నిమ్మలంగా ఒంటరిగా దేవునితో సమయాన్ని గడపటం అనే దానికి చాలా శ్రద్ద అవసరం చాలా సమయం పడుతుంది సో క్వైట్నెస్ ఇన్వాల్వ్స్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అయితే ఈ విధంగా నిమ్మలంగా ఉండటం అనే విషయంలో రెండు రెండు విషయాలు ఉన్నాయండి ఇట్స్ ఎ ఫిజికల్ థింగ్ బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఎ మెంటల్ థింగ్ అయితే ఇది శారీరక సంబంధమైనది అలాగే మానసికమైన విషయం కూడా ఇట్స్ ఎ క్వైట్ స్పేస్ అండ్ ఇట్స్ క్వైటింగ్ యువర్ మైండ్ అయితే మనం వ్యక్తి సమాధానంగా నిమ్మలంగా కూర్చోవడము అలాగే మన మనసును కూడా పూర్తిగా నిమ్మలపరుచుకోవడం ఇన్ ఆర్డర్ టు హావ్ ట్రూ ఫిజికల్ సైలెన్స్ యు హావ్ టు రిమూవ్ ది డిస్ట్రాక్షన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ స్పేస్ అయితే మనం కూర్చున్న ప్రాంతంలో మన శరీరానికి ఇబ్బంది ఏ విధంగా లేకుండా చక్కగా కూర్చోగలగాలి మొట్టమొదటిగా ఐ ప్రాబబ్లీ మెన్షన్ టు యు ది ఎనిమీస్ W O M Ds అయితే శత్రు యొక్క ఇదివరకు చెప్పి ఉంటాను అనుకుంటున్నాను విచ్ ఇస్ ది ఎనిమీస్ వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రాక్షన్ ఆ డబ్ల్యూఓ ఎం డి అంటే వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రాక్షన్ బికాస్ ఇఫ్ హీ కెన్ కీప్ యూ డిస్ట్రాక్టెడ్ విత్ థింగ్స్ uh yeah i will translate that again okay. w o m d weapons of mass distraction anante satan konni rakala aayudhalu vaadtadandi mal ibbandi ibbandi parichadaniki because if he can keep you distracted with things mana mana konna aa manchi samayanni devunitho gadipa samayanni ibbandi karanga maarchataniki aneka aayudhalu vaadtu untadu he can keep you from seeking the lord అయితే దేవునికి దూరంగా ఉండడానికి ఆ సమయాన్ని పాడు చేయడానికి సాధనకు అవకాశం ఉంది హీ కెన్ కీప్ యు ఫ్రమ్ ఫోకసింగ్ హీ కెన్ కీప్ యు ఫ్రమ్ ప్రేయర్ మనల్ని ప్రార్థన చేయనివ్వకుండా మనం ఆయన ఎందు మనసు పెట్టనివ్వకుండా అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు హీ కెన్ కీప్ యు ఫ్రమ్ స్పెండింగ్ టైం ఇన్ గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ బై హిస్ డిస్ట్రాక్షన్స్ సారీ దేవుని సన్నిధిలో గడపడే గడిపే ఈ యొక్క పరిస్థితిని అంతటిని పాడు చేయడానికి సాధన అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తాడండి So when you go into your space if it can distract you remove it అయితే ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడపడానికి వెళ్తున్నారో అప్పుడు సాతాన్ ఇబ్బంది పడుతున్నాడా పూర్తిగా ఆ సాతాన్ని వ్యతిరేకించండి If it buzzes blinks or beeps and it can distract you remove it 
అనేక రకాలుగా అనేక ఆయుధాలు వాడుతుని నిబంధన పెట్టొచ్చు వాటన్నిటిని కూడా పూర్తిగా మనం వ్యతిరేకించగలగాలి we have a little dog his name is gunther ikkada man madhya kokk undandi dani peru gunther so i have to add to that list bark if it can bark you have to remove it from your space ipudu gunther ane kokka man madhya undi ipudu manam prarthana chesukodani kuchina appudu adu arustu und anukondi dani ka dooranga petti mana prarthana konasaginchadaniki manam airport cheskovali your cell phone is one of the biggest distractors that there is aithe gamaninchandi mal annitli kante ibbandi pettedi devuni sannidhilo kadapakunda chesedi enti anante mana cell phone andi mana phone so when you go into your space don't just put your cell phone on silent eppudu kuda mana prarthana cheskodaniki vellinappudu devuni sannidhilo kadapadaniki vellinappudu mee phone ni e maatram teesukellakandi because as soon as that screen lights up your mind is immediately going to go to that screen endukante meer phone pattukellinappudu phone light veligina kuda mee manasu poorthiga mare avakashalu unnai kabatti your natural reaction is oh who's that aa akade edo jaruthundi evaru adi ane aalochanalone manu padi untam andi and you can't be thinking about how you're going to respond to that instant message and seek god at the same time aithe adi aa message like reply ivatamo alage దేవునితో మాట్లాడడం రెండు ఒకసారి జరగవు ఏ మాత్రం కూడా యూ కెన్ట్ గివ్ హిమ్ యువర్ ఫుల్ అటెన్షన్ when that uh, email notification comes in that says urgent in the subject line మనకి మనకి ఇమెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి మెసేजेस వచ్చినప్పుడు ఇలా రకరకాలుగా మన ఫోన్ నుంచి ఏది వచ్చినా కూడా వాటిని మనం ఆలోచిస్తూ దేవునితో సమయాన్ని ఏ మాత్రం గడపలేము because then all you'll be thinking about is oh i wonder what the problem is అయితే ఎప్పుడు కూడా మనం ఆ సెల్ ఫోన్ నుంచి వచ్చిన వాటి నుంచి ఏదో ఆ సమస్య ఏంటి దాని పరిష్కారం ఏంటి అని ఆలోచిస్తూనే ఉంటాము కాబట్టి దేవునితో సమయాన్ని గడపలేము యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్వైట్ యువర్ మైండ్ మీరు మీ మనసుని పూర్తిగా నెమ్మలపరుచుకోలేరండి ఆ సమయాల్లో సో ఐ లీవ్ మై సెల్ ఫోన్ ఆన్ సైలెన్స్ ఇన్ ది అదర్ రూమ్ అయితే నేను ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు నా సెల్ ఫోన్ పక్క రూమ్ లో నేను పెట్టేసి వస్తూ ఉంటాను If I have music on it's instrumental music only అయితే నేను ఒకవేళ ఏదైనా మ్యూజిక్ ఒకవేళ సంగీతం ఏదైనా పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే అది కేవలం వాయిద్యపరమైన సంగీతం పెట్టుకుని మాత్రం దేవుని ఆరాధిస్తుంటాను బికాస్ ఈవెన్ వర్షిప్ సాంగ్స్ విల్ గ్రాబ్ మై అటెన్షన్ ఎందుకంటే ఆరాధన చేసి పాటలు కూడా నా యొక్క ఆలోచనలు పూర్తిగా పక్కనకి రప్పించే అవకాశం ఉంది ఐల్ స్టార్ట్ లిసనింగ్ టు ది వర్డ్స్ ఆఫ్ ది సాంగ్ అండ్ స్టార్ట్ సింగింగ్ అలాంగ్ విత్ ది ట్యూన్ అయితే పాటలు వస్తుండగా పాటలతో నేను కలిపి పాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కానీ దేవుని సమయాన్ని గడపడానికి ఆయన ఏందు మనిషిని నిలబడానికి ప్రయత్నం చేయను కదా అండ్ మోర్ ఆఫెన్ దెన్ నాట్ ఐ హియర్ సంథింగ్ దట్స్ డాక్ట్రినలీ రాంగ్ ఇన్ ది సాంగ్ అయితే ఆ పాటలో ఏదో ఒక తప్పు ఉంది అని నేను గమనించినప్పుడు మరలా నా మనసు అటువైపు వెళ్ళిపోతుందండి and then i start thinking about that and i'm not seeking him anymore అయితే ఆ పాటలో నా తప్పుడు భావాన్ని నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఇటు దేవుడి సమయాన్ని ఏ మాత్రం కూడా నేను గడపలేను బికాస్ ఐమ్ థింకింగ్ అబౌట్ హౌ రాంగ్ ది వర్డ్స్ ఆర్ అండ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ హావ్ ఐ బీన్ సింగింగ్ దిస్ సాంగ్ ఆ పాట పాడుతుండగా ఆ పాటలో ఏదో తప్పులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఈ పాటలో తప్పులు ఉన్నాయి ఎంత కాలంగా ఈ పాటలు పాడుతున్నానా రకరకాలుగా ఈ విధంగా పాటల విషయాలను మనం మనం వాడుతున్న ఈ ఫోన్స్ విషయాలను అన్ని విషయాలను కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ది పాయింట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ డిస్ట్రాక్ట్స్ యు రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ స్పేస్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పరుస్తున్న అది ఏదైనప్పటికీ కూడా దాన్ని పూర్తిగా మీరు దూరపరచుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను సో వన్స్ యు హావ్ దట్ క్వైట్ స్పేస్ అండ్ యు హావ్ యువర్ మైండ్ క్వైట్ దెన్ వి లిసన్ మీరు ఎప్పుడైతే పూర్తిగా మీ ప్రదేశాన్ని మీ సమయాన్ని సమాధానకరంగా మార్చుకోగలుగుతారో మీరు దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి అవకాశం ఉంటుందండి A big part of seeking him is listening దేవుని వెతకటంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన భాగం ఏంటి అంటే ఆయన స్వరాన్ని వినటమే. Let's read Proverbs 4 verse 20. సామతుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 20వ వచనాన ఒకసారి చదువుకుందాం. My son. నాకు my son. That's okay. My son, this is an this is a new thing we're doing. <laughs> my son, attend to my words, incline your ear unto my sayings. నా కుమారుడ నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాక్యములను నీ చెవియొగ్గుము సో ఇన్క్లైన్ ఇన్ ది హీబ్రూ మీన్స్ టు ఎక్స్టెండ్ సంథింగ్ అవుట్వర్డ్ ఇన్ టువర్డ్స్ 
అయితే దీన్ని హీబ్రూ భాషలో ఈ వాక్యం యొక్క భావన హీబ్రూ భాషలో చూసినట్లయితే మనసు లోపల బయట కూడా పూర్తిగా మనసును పెట్టడం వినటం అనే విషయాన్ని మనం గ్రహిస్తున్నాం outward and towards i see this as turning your ear towards and leaning in closely then hebrew bashalo nu ippudu manam chadukunna vakyanni ardham manam chusinatlayite mana yokka chevini poorthiga devunu vai petti enti enti anetluga vinetatluga mana undalantandi it's listening it's listening intently for him to speak chevi yoggadamo anante పూర్తిగా ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏమి చెబుతున్నాడు అనే విషయాన్ని పూర్తిగా మనసు పెట్టి వినటం అయితే యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినాన్ని చదువుకుందామండి యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినాను మై షీప్ హియర్ మై వాయిస్ అండ్ ఐ నో దెమ్ అండ్ దే ఫాలో మీ గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే ఇట్స్ ఓన్లీ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ రైట్ సారీ యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన చదువుకుందాం నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును నేను వాటి నెరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించును అయితే పదో అధ్యాయం యా పదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన కూడా మరి ఒకసారి చదివినట్లయితే మరియు అతడు తన సొంత గొర్రెలన్నిటిని వెలుపలకి నడిపించినప్పుడల్లా వాటికి ముందుగా నడుచును గొర్రెలు అతని స్వరమ స్వరమెరుగును గనుక అవి అతనికి అతనిని వెంబడించును And for those who don't speak Telugu, verse 4 says, And when he puts forth his own sheep, he goes before them and the sheep follow him for they know his voice. So Jesus is saying that you know his voice and he knows you. అయితే ఎవరైతే మనలో కొంతమంది ఈ విధంగా ఉంటారండి దేవుడు నా స్వరాన్ని వినేటట్టు పరిస్థితుల్లో లేడు లేకపోతే ఆయన స్వరాన్ని నేను వినేటట్టు పరిస్థితుల్లో లేను అని కానీ దేవుని వాక్యం చదివిస్తుంది మన స్వరాన్ని ఆయన వింటున్నాడు ఆయన స్వరాన్ని మనం వినగలగాలి సో జీసస్ ఇస్ స్పీకింగ్ టు యూ ఆయన మనతో మాట్లాడుతున్నాడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు you hear him and you can know his voice meer aina vinagalugutunaru anante aina swarani meer gurtu pattagalugutunaru these are the truths that jesus is laying out for you here aithe ee satyalu annitlu kuda devudu manate ee vidhanga maatladadalustunadu and this is true whether it is your experience or not idu nijamandi meera oka vela deeni anubhavapurvakamga chusinappatiki leyinappatiki kuda idu nijam idu vastavam your spirit man is in constant fellowship with god me antaranga purushudu nichyamu devunito oka manchi sahavasam kaligi unnadu making that fellowship your everyday experience meer aa sahavasanu anunichyamu jariginche tatvanti vidhanga untunda it takes time spent with him and practicing being quiet aitha aa vidhanga undali anante daniki chaala tarfeed avasaram andi kaasta samayam kuda patte avakasham undi because if you're one of those people that always has to have something in their ears i think kontha mandi eppudu edo okati vinali ani anetuga untu untaru if you're always listening to a teaching if you're always listening to music i think oka ok sari paatlu vinochu lekapothe konni bodhananalu vintu undochu then you are not going to hear that still small voice i think meer alanti paristhitullo kuda devuni nimbalamaina swaranni vinalerandi and when you do get into that space and you do start to listen when you hear him respond meer eppudaithe meer alanti paristhitullo ilanti samadharakaramaina paristhitullo aa nimmalamaina mellani swarane venagalugutaru meer ventane pratispandinchalandi respond like isaiah when he said here i am lord meer yehoshua sorry ah yeshia laga meer ventane ఇదిగో ప్రభు నేను ఉన్నాను అన్నట్లుగా మీరు ప్రతిస్పందించాలండి ఓర్ లైక్ సామ్యూ when he says here i am lord your servant hears you సమయేలు చెప్పిన మాదిరి మనం ప్రతిస్పందించాలండి ప్రభువా ఇదిగో నీ సేవకుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు నన్ను వాడుకో అన్నట్లుగా and when you're new at this when you're just starting to learn was that him or wasn't that him ఒకవేళ మీరు అది ఆయనేనా లేకపోతే ఆయన కాదా అని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారా a great way to step out in faith is to simply respond 
మీరు విశ్వాసంలో కాస్తంత ముందుకు వెళ్ళగలగాలి అని అంటే మీరు వెంటనే స్పందించాలండి you know even if it's as simple as i think he said he loves me mera de anta sulabham anante ayana nannu premisthunadu ani nenu vinnana ani meer anukochu and a lot of times when i get quiet that's the only thing i hear if even if i'm with him for a half hour nenu eppudaina devuni sannidhilo oka artha ganta gadipina appudiki kuda nenu aneka saarlu ee ee sandarbhanu vittunnanu ayana nannu premisthunadu ane sandarbhanni and you know what that is enough నిజం చెప్పనండి అది చాలండి మనం దేవుని యొద్ద నుండి పొందుకోవడానికి దేవుని యొద్ద నుండి వినడానికి సో వెన్ యు హియర్ హిమ్ రెస్పాండ్ టు హిమ్ మీరు ఎప్పుడైతే వింటారో వెంటనే ప్రతిస్పందించండి డోంట్ డోంట్ ఫీల్ సిల్లీ అబౌట్ ఇట్ మీరు ఆ విషయంలో ఏమాత్రం అనాలోచనగా ఉండొద్దు దయచేసి ఇట్స్ నాట్ సిల్లీ ఆర్ రిడిక్యులస్ టు టాక్ టు గాడ్ అయితే దేవునితో మాట్లాడడం అనేటువంటిది ఏ మాత్రం అది వ్యంగ్యంగా ఉండే విషయం కాదు అది నెగ్లెక్ట్ చేసే విషయం కాదే మాత్రం ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ యు ఫీల్ సిల్లీ టాకింగ్ టు గాడ్ అయితే మనలో కొంతమంది ఉండొచ్చు ఆ దేవునితో మాట్లాడడం కాస్త అంత వెటకారంగా చేసే పరిస్థితులు కూడా ఉండొచ్చు బట్ గాడ్ ఇస్ మోర్ రియల్ దెన్ ఈవెన్ అ పర్సన్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు యు అయితే మన పక్కన కూర్చున్న ఒక వ్యక్తి కంటే మరింత నిజముగా ఆయన కూర్చున్నట్లుగా ఉంటుందండి ఆయన సన్నిధిలో మనం గడపలేనప్పుడు He's there he's real so talk to him aitha ayna kachithanga ayna unnadu mana pakkane untunnadu kabatti ayntho maatladadanki prayatnam cheyali meeru so we've talked about seeking him in prayer and seeking him in a quiet space ayna prarthanalo ye vidhanga gadapali ontariga ye vidhanga ayntho samayam gadapali ane rendu moodu vishayalni ippudu ippudu varaku manam dhyaninchadu jarigindi a third way that you can seek him is seeking him in the word aithe moodo vishayam enti anante దేవుని ఏ విధంగా వెతకాలి అంటే దేవుని వాక్యంలో మనం వెతకగలగాలి This word is his autobiography it's the book he wrote about himself అయితే ఈ బైబిల్ అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం కదా ఈ బైబిల్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే ఈ దేవుని వాక్యం ఆయన గురించి ఆయన రాసుకున్న ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం It's where you're going to learn about him about his ways about his thinking ఆయనను గురించి ఆయన యొక్క మార్గములను గురించి ఆయన యొక్క ఆలోచన విధానాలను గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఈ పుస్తకం చదవాలి ఇట్ గివ్స్ యు కాంటెక్స్ట్ సో దట్ వెన్ యు సీక్ హిమ్ యు హావ్ ద రైట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ హిమ్ మీకు దేవుని దేవునిని గూర్చి ఒక సరైన అవగాహన కలిగించబడాలి అని అంటే దేవుని వాక్యాన్ని క్షుణ్ణంగా మీరు పరిశీలించగలగాలి The only things you can know about God are what he reveals of himself in his word. మీరు దేవుని గురించి ఏదైనా తెలుసుకోగలగాలి అంటే దేవుని వాక్యం మీకు మీతో మాట్లాడగలగాలి. When you find something about him in his word it is the infallible truth. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా దేవునిని గూర్చిన విషయం బైబిల్ లో దేవుని వాక్యంలో మీరు చూడగలిగారా అది అక్షర సత్యమండి ఆ విషయం. You can stand on it. You can rely on it. మీరు ఆ సత్యమందు స్థాపించబడగలగాలి ఆ సత్యమందు మీరు స్థిరపరచబడగలగాలి అండ్ యాజ్ హీ ప్రామిస్డ్ యాజ్ యు సీక్ హిమ్ ఇన్ ద వర్డ్ యు విల్ ఫైండ్ హిమ్ అయితే దేవుడు వాగ్దానం చేసినట్లుగా ఆయన వెతకగలిగినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఆయన కనుగొంటామండి యాజ్ యు సీక్ హిమ్ ఇన్ ద వర్డ్ యు విల్ ఫైండ్ హిమ్ యాజ్ యువర్ హీలర్ దేవుని వాక్యంలో మీరు వెతకగలిగినప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని స్వస్థపరిచేవాడిగా ఉండగలుగుతున్నాడు This means that when you read the word you don't seek healing in the word. అయితే మీరు వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యంలో మీరు స్వస్థతను కనుగొనవచ్చు కానీ But you seek him in the word. అయితే ఆయన్ను మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా కనుగొనగలుగుతారు. And when you find him in the word as your healer. ఇప్పుడు దేవుని వాక్యంలోనే మీరు ఆయన్ని స్వస్థపరిచే వ్యక్తిగా మీరు చూడగలిగినట్లయితే that leads to the healing in your body adhe mana sharira mundu swasthata jariginatluga manalu munduku nadipistundi when you find him that he is the deliverer in the word aina devunu vakyalu manam chodagaliginatlayite aina manalu vidipinche vaadiga unnadandi finding him leads to your deliverance aina aina nu devunu vakyalo kanugonatam valana mana vidudalaku adi kaaranam ga agalugutundi One of the best ways to seek God in the word is to look for Jesus. దేవుని వాక్యంలో మనం వెతకాలి అంటే యేసు ప్రభుని గురించి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. And we know that Jesus is the word made flesh. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వారే శరీరధారిగా 
వాక్యమే శరీర దారిగా ఇన్ని మారినట్లుగా మనం యోహానస వార్తలో చూస్తాం John 1:1 says that in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. యోహాను సువార్త ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ప్రకారంగా ఆది ఎందు వాక్యం ఉండును వాక్యం దేవుని యొద్దండును ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండును. Jesus is God in the flesh. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారే వాక్యమై ఉన్న దేవుడండి. And we know that the word points to Jesus. అయితే ఈ వాక్యం అంతా ఎవరిని సూచిస్తుంది ఎవరిని గురి పెడుతుంది అని అంటే అది యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని మాత్రమే ఫ్రమ్ జెనసిస్ టు రెవల్యూషన్ ద వర్డ్ రివీల్స్ జీసస్ ఆది కాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ప్రతి పుస్తకము కూడా యేసు ప్రభుల వారిని ప్రత్యక్షపరుస్తుంది అండ్ లెట్ మీ షో యు దట్ లెట్స్ గో టు జాన్ 5 యోహాను సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఒకసారి మనం గమనించగలిగినట్లయితే ఓకే John 5 and I'm going to start with just the first part of 38 that says and you have not uh sorry 39 search the scriptures for in them you think you have eternal life and we're going to stop right there yeah lekanamula yendu meeku nitya jeevamu kaladani talanchuchu vaatini parishodhinchuchunnaru and you might be thinking well isn't eternal life in the scriptures అయితే లేఖనముల్లోనే నిత్య జీవం ఉందా అని మనం అనుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ జీసస్ గోస్ ఆన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అయితే యేసు ప్రభుల వారు దాన్ని ఇంకా నువ్వు చెప్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు హి సేస్ అండ్ దే ఆర్ దే విచ్ టెస్టిఫై ఆఫ్ మీ అండ్ యు విల్ నాట్ కమ్ టు మీ దట్ యు మైట్ హావ్ లైఫ్ లేఖనముల ఎందు మీకు నిత్య జీవం కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు అవే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి అయితే మీకు జీవము కలుగునట్లు మీరు నా యొద్దకు రానొల్లరు సో ది కీ టు అండర్‌స్టాండింగ్ వాట్ జీసస్ ఇస్ సేయింగ్ హియర్ ఇస్ ది వర్డ్ దట్ హి యూజెస్ ఫర్ స్క్రిప్చర్స్ అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారు వాక్యానికి ఇక్కడ వాడుతున్న పదాలు పదం ఏంటి అంటే లేఖనములు జీసస్ సెడ్ సెర్చ్ ది స్క్రిప్చర్స్ యేసు ప్రభుల వారు లేఖనములు పరిశోధించడం గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు The word Jesus used here for scriptures is the Greek word graphē. అయితే యేసు ప్రభుల వారిని గూర్చిన ఈ లేఖనములు అనే విషయంలో గ్రీక్ లో లాఫ్ గ్రాఫె అనే విధంగా రాయబడింది. So in English this is where we get our word graph. అయితే ఇంగ్లీష్ లో మనకి గ్రాఫ్ అనే పదం ఈ విధంగానే వచ్చిందండి. And a graph is just an object that holds data or information. గ్రాఫ్ లో మనకి అనేక విషయాలు అనేక సమాచారం లభ్యమవుతుంటది సో ఇన్ ది గ్రీక్ దిస్ వర్డ్ ఇస్ సింప్లీ రిఫరింగ్ టు ఎనీ బుక్ దట్ హస్ ఎవర్ బీన్ రిటన్ అయితే గ్రీక్ లో ఈ గ్రాఫ్ అనే విషయానికి వస్తే ఏ పుస్తకం గురించి కూడా ముందు రాయబడలేదండి కేవలం ఈ గ్రంథం గురించి రాయబడింది This word Jesus used to describe the scriptures could be any book that you'd find in a library. Aithe library lo kanavandi byte ekkada kanavandi lekhanamulu graph ane vishayaniki vaste mana grandhamulu gurinchi maatrame manam chodagalugutunnam. It could be a book of history or a book of medicine or science. Aithe library lo ek adu oka medicine book kavachchu science book kavachchu social book kavachchu. Okay so do you see what Jesus is saying here? I think here Jesus Prabhu are em cheptunnaru ok sara alochin cheddam. He's saying you're looking at the words on the page for your answers to life. I think nitya jeevamu koraku meeri pustakamlo raayabadina aksharalu maatram lekhanamulo maatram parishodhisthunnar. You're looking at this as if it's any other book that was ever written. అయితే ఇప్పుడు వరకు మీరు ఈ లేఖనములను మాత్రమే పరిశోధిస్తూ ఉంటున్నారు యుర్ లుకింగ్ ఎట్ ద వర్డ్స్ ఆన్ ద పేజ్ ఫర్ హీలింగ్ మీరు అక్షరములను మాత్రమే ఆ పుస్తకముల ఆ పేపర్ లో పేजेस లో ఉన్న వాటిని మాత్రమే నిత్య జీవం కొరకు వెతుకుతున్నారు బట్ జీసస్ ఇస్ సేయింగ్ వాట్ యు షుడ్ రియల్లీ బి లుకింగ్ ఫర్ ఇస్ మీ బిహైండ్ ద వర్డ్స్ కానీ ఇక్కడ లేఖనములను లేఖనములే సూచిస్తున్న నన్ను మీరు వెతకాలి కానీ లేఖనములు సూచించి వాటిలో నిత్య జీవం వెతకూడదు అని యేసు ప్రభావాలు తెలియజేయడం జరుగుతుంది దట్ యు షుడ్ బి సీకింగ్ మీ ఇన్ ద వర్డ్స్ నాట్ హీలింగ్ నాట్ డెలివరెన్స్ సీక్ మీ 
మీరు ఈ వాక్యములు ఈ లేఖనములు ఎందు మీరు ఇక్కడ స్వస్థతను కానివ్వండి ఇక్కడ నిత్య జీవనం కానివ్వండి ఎన్నడూ వెతకూడదు కానీ నన్ను దీంట్లో వెతకగలగాలి మీరు you're not looking for instructions to follow you're looking for jesus in this word manu anusarinchalsina vishayalu gurinchi deenni chadavakodadu kaani deenni chadavadam gaani parishodinchadam gaani kevalam adi yesu christu prabhu var gurinchi maatrame ayyundali there is a person behind the words of this book and that's what ye- gives it its power ఈ పుస్తకము వెనుక ఈ పుస్తకానికి కారణమైన వ్యక్తిని గురించి ఇది రాయబడదు గనుక మనలో శక్తి కలగాలి అని అంటే మనం కోరుకున్నది మనకి జరగాలి అని అంటే దీని వెనక ఉన్న ఏ శైను మనం కనుగొనగలగాలి యేసు ప్రభుల వారు ఈ విషయాల్లో చాలా అర్థవంతంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఈ లేఖనములే ఆయనను గూర్చి చెప్పుచున్నవి గనుక ఆయనను వెతకగలిగినప్పుడు మాత్రమే మనకు నిత్య జీవం కలుగుతుంది సో హీబ్రూస్ వన్ వర్స్ త్రీ టెల్స్ అస్ దట్ జీజస్ ఇస్ ది ఎక్స్ప్రెస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే హిబ్రూలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ప్రకారముగా ఆయన దేవుని యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వం యొక్క మూర్తి మంతమునయ్యుండి అన్నట్లుగా మనం దేవుడు వాక్యంలో చూడగలుగుతున్నాం దిస్ మీన్స్ దట్ హీ ఇస్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ రెప్లిక of god aithe yesu christu prabulu varu devuniki devuni yokka tejasu ga manu ikkada choodagalugutunnam colossians 115 says that he is the image of the invisible god aithe adrushya devuni yokka swarupiyai unnatluga colossians rasana patrika 1st adhyayam 10th vachanam manu chustunnam so what you can't see of god you can see in the person of jesus దేవుని మనం దేవుని ఏ విధంగా మనం చూడలేనిది ఏదైతే ఉందో అదంతయు కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిలో మనం చూడగలుగుతున్నాం అయితే యోహాను సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రకారంగా యేసు ప్రభుల వారు తండ్రిని చూడడం అని అంటే నన్ను చూడడం నన్ను చూసిన వాడు తండ్రిని కూడా చూసి ఉన్నాడు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో వెన్ యూ సీక్ జీసస్ ఇన్ ద వర్డ్ యూ ఆర్ సీకింగ్ గాడ్ అయితే మీరు యేసు ప్రభుని వాక్యంలో వెతకగలిగినప్పుడు మీరు దేవుని వెతుకుతున్నట్లుగా మీకు అర్థం అవుతుంది మీరు యేసు ప్రభు వారిని దేవు ఈ వాక్యంలో ఎందు ఈ లేఖనములు ఎందు వెతకగలిగినప్పుడు మీరు దేవుని కనుగొనగలుగుతున్నారు అందుకనే మనం యేసు ప్రభుని వారిని వాక్యంలో వెతకగలగాలి దేవుని వెతకడము అని అంటే వాక్యంలో ఉన్న యేసైను వెతకడం Another way that you can seek him in the word is by making it personal. Aithe inkoka margam enti anante devuni vetakadamlo vakyanni manaki manam aapadinchukotam kuda devuni vetakadaniki oka manchi marganga untundi. When you when you read the word imagine him speaking it to you. Aithe ee vakyanni chaduvutunnappudu aa vakyam swayanga neetone maatladutunnatluga vyaktigathanga deenu meer teesukogaliginappudu. Put your name in it. It's for you. ఆ రాయబడిన విషయం అది నీ గురించే మాట్లాడుతుంది మాట్లాడుతున్న సందర్భం నీ గురించే అని మనం మనల్ని ఆపాదించుకోగలగాలి అయితే మనం చదివినప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహింపు కలిగి ముందుకు చదవగలగాలి సో ద లాస్ట్ వై వర్ టాక్ అబౌట్ టు సీకింగ్ హిమ్ ఇస్ టు సీక్ హిమ్ విత్ అదర్స్ అయితే మనం చివరిగా చివరాఖరిగా మనం దేవుని వెతకటంలో ఏంటి అని అంటే ఇతరులలో కూడా మనం దేవుని వెతకగలగాలి అయితే దేవుని వెతకటం విషయంలో ఇతరులతో కలిసి దేవుని వెతకటం కూడా అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇట్స్ అమేజింగ్ టు హ్యావ్ అదర్ బిలీవర్స్ టు టాక్ అబౌట్ హిమ్ విత్ అయితే దేవుని వెతికే విషయంలో ఇతర విశ్వాసులతో కలిసి దేవునిని గూర్చిన సంభాషణ కలిగి ఉండటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం మనకున్న ప్రశ్నల గురించి మాట్లాడుకోవడం కానివ్వండి మన ప్రత్యక్షతలు కానివ్వండి మన ఆలోచనలు కానివ్వండి ఇతర విశ్వాసులతో కలిసి దేవుని వెతకటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం 
my conversations with patrick we always end up talking about god aithe eppudu kuda patrick garu ma bartha garu tho nenu maatladutunnappudu avanni kuda sambhashanalanni kuda devunu tho nenu mugistayandi we even try to talk about things that don't revolve around god and they always end up going back to god anyway manu ga devuniki sambandham leni vishayalu kuda chevariki devunni kalipukone me maatladukuntu untam we've just gotten to the point where we say well there's nothing wrong with that aithe aa vishayalu e maatram tappu ledu annatluga mem poorthiga devunni devunu goorchina sambhashanalu maatrame kaligi untu untam Let's read 1 Thessalonians 5:11. మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 11వ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుదామండి. It says wherefore comfort yourselves together and edify one another even as also you do. Mom would you please repeat that 1 Thessalonians 5:11. Yeah 1 Thessalonians 5:11. మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 11వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు చేయుచున్నట్టుగానే ఒకనినొకడు ఆదరించి ఆదరించి ఒకనికొకడు క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేయుడి సో ఫెలోషిప్ కంఫర్ట్స్ యు అండ్ ఇట్ బిల్డ్స్ యు అప్ మనం ఒకరినొకరు ఈ విధంగా సహవాసం కలిగినటం వల్ల మనకి క్షేమాభివృద్ధి కలుగుతుందండి సో ఎ గ్రేట్ ప్లేస్ టు హావ్ అదర్ పీపుల్ టు సీక్ హిమ్ విత్ ఇస్ ది లోకల్ చర్చ్ అయితే మన స్థానిక సంఘములో ఈ విధమైనటువంటి సహవాసం కలిగినటం ఏ విధంగానైనా కూడా చాలా మంచిది అ గుడ్ లోకల్ చర్చ్ విల్ ఆల్వేస్ పాయింట్ యు టు జీసస్ అండ్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ మనం నాటబడిన మనం పెంచబడిన మనం రక్షింపబడిన స్థలంలో సంఘములో మనం దేవుణ్ణి గూర్చిన సహవాసం మన ఇతర విశ్వాసులతో కలిగి ఉండటం చాలా గొప్ప విషయం a good local church is going to teach the gospel not about all of the things that you have to do to please god mana sthanika sanghalu mana prantiya sanghallo devune goorchina vishayalu dhyaninchadam maatladukovatam mana haajaru kaavatam chaala manchi vishayam andi and if there is a good church get involved in it aithe mee daggarlo oka manchi sahavasam kaligi unnara మీకు దగ్గరలోని దేవునికి సహ దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి ప్రత్యక్షపరిచే ఒక మంచి సంఘాన్ని మీరు కలిగి ఉన్నారా మీరు వాళ్ళతో కలిసి దేవుని గురించి మాట్లాడండి దేవుణ్ణి వెతకటం అనేటువంటి విషయాల్లోనికి వస్తే ఆయన ప్రజలకి పరిశీలన చేయడం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం మీకు దగ్గరలో ఒక సంఘం ఏమీ లేదా లేకపోతే ఒక సహవాస సంఘం అంటే ఏమీ లేని పక్షంలో మీరు ఆన్లైన్ లో అయినా కూడా ఒక మంచి సహవాసం కలిగి ఉండండి బట్ ఆన్లైన్ స్టఫ్ ఇస్ నాట్ అ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ వన్ ఆన్ వన్ ఫెలోషిప్ విత్ అదర్ బిలీవర్స్ ఐపి ఆన్లైన్ అనేటువంటిది ఏ అవకాశం లేనప్పుడు మాత్రమే మీరు దీన్ని తీసుకోవాలి కానీ ఎక్కువ శాతం మీరు మీ స్థానిక సంఘాలతో మంచి సహవాసం కలిగి ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యం అండ్ యు నో వాట్ ఇఫ్ యు డోంట్ హావ్ కమ్యూనిటీ అరౌండ్ యు దెన్ ఆస్క్ ఫాదర్ ఫర్ కమ్యూనిటీ అయితే ఒకవేళ సారీ వుడ్ యు ప్లీజ్ రిపీట్ దట్ మమ్ ఐ హావ్ లాస్ట్ సిగ్నల్ దట్స్ ఓకే ఇఫ్ యు ఇఫ్ యు డోంట్ హావ్ కమ్యూనిటీ యు కెన్ ఆస్క్ ఫాదర్ ఫర్ కమ్యూనిటీ మీకు ఒకవేళ మీ మీకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన సమాజం లేదా ఒక సహవాసం లేని పక్షంలో దేవునికి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు ఒక మంచి సహవాసం అనుగ్రహిస్తారు ask him to bring like minded believers across your path అయితే మీ మార్గములోనికి మీకు మీ ఆలోచనకు తగిన విశ్వాసం నడిపించమని ప్రార్థన చేయండి You know your neighbor might be a believer and just be too scared to say anything for fear of persecution. I tell me 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 a neighbor me a me pakkana unnatuvanti vaaru irugu porigu vaaru vishayallo kuda meer prarthana chesi oka manchi sahavasanni kaligi undadaniki prayatnam cheyandi. If you need godly friends ask him for them and then keep your eyes open for them. Meeku oka daivikamaina snehithulu kavala vaaru gurinchi prarthana cheyandi devudu anugrahistharu. and when he does bring someone across your path aithe eppudaithe devudu oka vyaktini oka daivikamaina vyaktini meeku anugrahistharu keep in mind proverbs 18:24 which says to be friends you must be friendly to have friends you must be friendly meeru snehithulni kaligi undatam anante meeru manchi snehanni kanaparche variga undalandi so you might have to get out of your comfort zone and invite him for tea అయితే మీరు మీ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి మీరు ఒక టీకి ఇన్వైట్ చేయొచ్చు ఇన్వైట్ చేయకపోవచ్చు 
sometimes you have to put your uh put yourself out there in order to have friends వారితో ఒక మంచి సన్నిహిత సంబంధాన్ని సహవాసాన్ని కలిగి ఉండడం కొరకు మీరు ఎప్పుడైనా ఒక టీకి ఇన్వైట్ చేయొచ్చు లేకపోతే మీరు కలిసి మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు అయితే ఇతరులతో కలిసి మిగతా విశ్వాసులతో కలిసి దేవుని దేవుని వెతకడంలో ఒక బైబిల్ స్టడీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసే ఒక మంచి గ్రూప్ ని మనం ఎన్నుకోవడం కూడా చాలా మంచిది అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ బైబిల్ స్టడీ ఇన్ యువర్ ఏరియా దెన్ కన్సిడర్ స్టార్టింగ్ వన్ అయితే ఒకవేళ మీ ప్రాంతంలో ఒక బైబిల్ స్టడీ గ్రూప్ లేని సందర్భంలో మీ ప్రాంతంలో ఒక బైబిల్ స్టడీ యా యు డోంట్ హావ్ టు బి అ బైబిల్ స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ అ పాస్టర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టార్ట్ అ అ బైబిల్ స్టడీ గ్రూప్ అయితే ఈ విధంగా బైబిల్ స్టడీ గ్రూప్ ని ప్రారంభించడం కొరకు మీరు ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక పాస్టర్ గారు అయి ఉండకపోవచ్చు మీరు ఒక బిషప్ అయి ఉండకపోవచ్చు బట్ మీరు మీ ప్రాంతాల్లో మీకు మీరు గానే ఒక బైబిల్ స్టడీని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు Mm-hmm. So have in, invite people over and pick a passage in the Bible to read. Aithe meeru me nalugurni me chuttu irugurgu varni pilichi oka vakya bhagane chadukoni meer devudu vakyanu dhyanam prarambhinchandi. And then talk about it. Start a discussion about it. Meer devunu vakyanu gurinchi aa maatladam prarambhinchandi sambhashana kaligi undandi. So the the main point of seeking God with others is that it puts your focus on God. ఈ విధమై ఈ విధంగా ఇతరులతో మిగతా విశ్వాసులతో కలిసి దేవుని వెతకడం అనేటువంటిది ఎందుకు అనంటే ఈ ఈ విధమైన సంభాషణలు ఎందుకు అనంటే దేవుని మరింత దగ్గరగా వెతకడానికి. So as we've been talking about seeking God we've talked about four practical ways now that you can do that in your everyday life. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం దేవుని వెతికే విషయంలో నాలుగు ప్రత్యేకమైన భాగాన్ని మనం ధ్యానించడం జరిగింది మనం ప్రార్థన ఎందు మనం ఒంటరిగా ఒంటరిగా దేవునితో గడపటం ఎందు అలాగే దేవుని వాక్యంలో దేవుని వెతకటం అలాగే ఇతరులతో ఇతర విశ్వాసులతో దేవుని వెతకటం అనే నాలుగు విషయాన్ని ఇప్పటి వరకు మనం ధ్యానం చేయడం జరిగింది And if you will put this teaching into practice in your life it will drastically change your life. Aithe kachithanga ee vidhanga ee vidhamaina dharana ni meer alavadu cheskovagaliginappudu mee jeevitham chaala unnathanga teerchididdabadukalutundi. In all of my years of Bible study it's really been in the last 3 months that I've truly learned what seeking him means. అయితే దేవుని వెతకటం అనేటువంటి విషయాన్ని నా జీవితంలోనికి వస్తే నేను బైబిల్ స్టడీస్ చేయటంలో నేను అనేక సంవత్సరాలుగా చేస్తూ ఉండగా చివరి మూడు నెలల్లో నేను చాలా చక్కగా నేర్చుకోవడం జరిగింది ఐ న్యూ అబౌట్ హిమ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఐ థాట్ దాట్స్ వాట్ రిలేషన్షిప్ వాస్ నేను ఆయనతో ఎప్పటి నుంచో దేవుని నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఆయనతో మంచి సంబంధంలో ఉన్నాను అని అనుకునేదాన్ని I thought that knowing what the word said about him was all there was to seeking him. అయితే దేవుడు వాక్యంలో వి చెప్పబడిన విషయాల ప్రకారంగానే ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం అని అనుకునేదాన్ని. But I am just now getting to know him. అయితే మీకు అసలు విషయం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఆయన పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి జరుగుతుందండి. And as I have set my heart and my mind to seek him నా మనసుని నా హృదయాన్ని ఆయన ఎందు నేను ఎప్పుడైతే నిలిపివేయడం జరిగిందో ఇట్ హాస్ రాడికలీ చేంజ్డ్ మీ జస్ట్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ షార్ట్ మంత్స్ అయితే చాలా తక్కువ సమయంలో కొన్ని నెలలలో వ్యవధిలో నేను నేను పూర్తిగా మార్చ మార్చబడడం జరిగింది as i have sought him matthew 633 has become a reality in my life మత మత సువార్త ఆరోజ్యం అప్పు మూడో వచనం నా జీవితంలో అది నిజంగా మారిందండి it says to seek him first and then all of these things will be added unto you మొదట ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని వెదకటం వలన అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడు నన్న వాక్యం నా జీవితంలో నెరవేర్చబడింది and the biggest change that i've noticed is the freedom that comes with seeking him అయితే దేవునిని వెదకటం విషయంలో నాకు గొప్ప మార్పు ఏంటి అంటే నాకు స్వతంత్రం కలిగిందండి freedom from self from pride from caring what the world thinks about me నాకు వేటి వేటి నుండి స్వాతంత్రం వచ్చింది అని అంటే ఈ ఇహలోక పరమైన అన్ని విషయాల నుండి నాకు స్వాతంత్రం కలిగింది ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ మై ఓన్ సెల్ఫ్ రైచియస్ వర్క్స్ నా సొంత స్వల నా యొక్క స్వంత నీతి కార్యములు నాకు స్వాతంత్రం కలిగింది 
it's true freedom that comes from surrendering every part of yourself to him manalni manam poorthiga aniki samarpinchukovatam anetuvanti goppa swatantram na kaligindandi and as you set your heart and mind on him to diligently seek him meer ippudu mee manasuni mee hrudayanni poorthiga ayina vai pettagaliginappudu i know that you will find the same freedom that i found nenu pondukunna swatantranni meeru pondukona galugutaru because where you seek him and you find him meer ekkadaithe ayina vetagalugutaru kachithanga ayina kanugona galugutaru you will find freedom meer akkade swatantranni kanugunatunnarandi hallelujah praise the lord hallelujah yeah well this is i i hope y'all have gotten um yeah some good things out of this teaching yes mom yes ee 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 vakya amshala dwara meer aneka vishayalu nerchukunnaru ani nenu namuthunna my my heart is that anything that i teach only points to him and drawing you closer to him నేను ప్రకటిస్తున్న నేను బోధిస్తున్న ఈ అంశాలన్నీ కూడా కేవలం ఆయనను ఉద్దేశించి ఆయన ఎందు మిమ్మల్ని బలపరచడానికి ఉద్దేశించి మాత్రమే చెప్పబడుతున్నాయి ఐ వాంట్ us to change our mindset that seeking god is all about receiving the benefits నేను ఈ ఈ సందర్భం ద్వారా ఈ వాక్యాంశం ద్వారా నీకు మరొకసారి మీ అందరికి తెలియజేయాలనుకున్న విషయం ఏంటి అంటే దేవుణ్ణి వెతకటము అని అంటే ఆయన దగ్గర నుండి పొందుకునే వాటి గురించి మనం వెతకడం కాదు కానీ ఆయన్నే వెతకాలి అనే విషయాన్ని మరొకసారి మీకు క్లుప్తంగా జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను దట్ సల్వేషన్ ఇజన్ జస్ట్ అ వన్ టైమ్ డిసిజన్ దట్ వి మేక్ రక్షణ అనేటువంటిది ఒక్కసారి మనం తీసుకునే నిర్ణయం కాదండి దట్ వెన్ వి ఆర్ సేవ్డ్ when we confess jesus as our lord and savior manu eppudaithe yesu christu prabhu varni santa rakshakuniga angikaristamo that that is only the beginning of our life adi mana jeevithanaku oka prarambham maatrame and that the rest of our life every day is spent knowing more and more of him in our life అటు తర్వాత మనం అంత కంత ఆయన గురించి తెలుసుకోవటం ప్రారంభించబడుతుంటాయి ఆయన్ని ఒక సన్నిహిత సత్సంబాన్ని కలిగి ఉండడం కొరకు ఆయన్ని వెతకడం మనం ప్రారంభించగలుగుతాం అటు తర్వాత there is so much more to being a christian than what we've been taught than what we know right now manu ippatiki telisukunna danikante aneka vishayalu chaala 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 vishayalu manam telisukona valasi undadandi oka kristavudiga kristavaraliga we're taught about god that he has given us all things for life and godliness mana yakka aatmeeta koraku mana దైవికమైన జీవితాల కొరకు దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు అని మనం తెలుసుకున్నట్లుగానే మనం పరలోక ముందు ఆయనతో నిత్యము నిత్యత్వంలో ఆయన ఆయనతో ఉంటాం అనే విషయాన్ని మనం మనం తెలుసుకున్నట్లుగా బట్ వర్ నాట్ టాట్ దట్ వీ కెన్ లివ్ హెవెన్ ఆన్ ఎర్త్ విత్ హిమ్ రైట్ నౌ కానీ మనం పరలోకంలో మాత్రమే కాదు భూమి మీద కూడా పరలోకాన్ని అనుభవించగలం అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోతుగా we're not taught that we don't have to wait until we get to heaven to experience him in our lives right now manu parlokalo maatrame kaadu gaani bhoomi meeda kuda parlokanni manu parloka anubhavanni pondagalugutam ane vishayanni ippude pondagalugutam ane vishayanni manu grahinchagalagali and i'm not just talking about feeling and goosebumps i'm not just talking about feelings memmalni edho feelings loku nadipinchalani nenu maatladaledu gaani I'm talking about a conscious awareness that he is with me and he is with you wherever you are right now. ఆయన నాతోనే ఉన్నాడు మనతోనే ఉన్నాడు నేను ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆయన మనతోనే ఉంటున్నాడు అనే విషయాన్ని మీకు నొక్కి నొక్కి చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. That God isn't confined to this book. He's not confined here. ఈ ఈ వాక్యమందు మాత్రమే ఆయన బంధించబడలేదండి. ఆ ఈ వాక్యమే ఆయన గురించి సూచిస్తుంది కాబట్టి God is everywhere he is in everything Aina anni vishayallo prathi dantloni kuda aina undagalugutunnadu 
the word says that he holds us together by the word of his power. He is just as real to us today as he was real in that pillar of fire and that cloud that led the Israelites out of Egypt. Israel in Nadipinchina, Agnistambo, Magastamolo, and a devil, you put God on a magin on the Galutanar. He is here, he is real. I in a Nizamaga on our India, I in a Nithium, Nichemo Manatone on the Galutanar. I think too often we we think that this book is God. Mano ye postacome, they would do. And you can come to the point where you worship the book and you forget about God. And don't get me wrong, this word is power. Hebrews 4.12 says that it is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. But apart from God, apart from a personal relationship with God, this word holds no power. And it is God that gives the word power because it is his word. So, Father God, right now, I just pray that you stir the hearts of those listening. I pray that 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 there is a kindling even Lord a kindling even if there's no fire but there is a kindling in their hearts And I thank you Lord that as that fire is kindled it becomes a blazing fire on the inside of them Lord Father, we give you all of us, every part of us we give to you. Father, we focus on you so that every thought, word, and action becomes yours. We want to be consumed by you, Father. We want our hearts to only be for you. We let go of the things of the world, of the possessions of the world. We lay down all of our idols, whether it be money or success, whatever it is, we lay it down. In our hearts and our minds, Father, we place no one higher than you. You are the almighty God, the all-knowing God. There is nothing that we have that is of ourselves, Lord. Everything we have is from you. We humble ourselves in your presence, Lord. Because we know that where we are weak, you are so strong.
that without you, we are nothing, but with you, we can do anything you call us to do. We thank you, Lord, for sending your son, Jesus. Without Jesus' relationship with you wouldn't be possible. And we just worship you and praise you and lift your holy name in the name of Jesus. And Lord, I just, I just pray for all of those listening and all of those who will listen in the future. I speak a peace over their minds. Uh, someone listening has had a curse spoken over them. And we take our authority right now and we we cast off that curse in Jesus name. Manaku Prabhu Nandu Kaligin Adhikaram Chatu Yipudea Ayaka Ayaka Shapan Yes Namura Vidal Jasanam. I call that curse dead in Jesus name. A Shapan it Chanipona Tliga Yipudea Sunamu Adhya Pistanana. Those claws that have been in you because of that curse you should feel releasing right now. Freedom in Jesus' name. And that curse will never, never return. I speak healing, Father, over all of those who are listening. Somebody's been dealing with a cough, and I command that cough to go in Jesus' name. Somebody's been having, um, uh, it's their kidneys, kidney problems. Jesus is healing those kidneys right now in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. God, you are so good. And I just speak a, I speak a blessing all over, over all of those beautiful children. Father, that we may have faith like those of a child. Yeah. We love you, Lord. And we just thank you for this time that we've had together tonight. I speak health and safety over them through the holidays and through the new year. And to know that our hearts are connected until the next time we meet. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, my friend Joshi, I believe we'll go ahead and quit there. Uh, I love you guys. And um, I will see the group in February, but we will we will chat before then. Yes, mom. Uh, would, would you like me to translate that back? Uh, yes, you can do. Yes. Yeah, yeah, yeah. 
మరొకసారి మనం మీ అందరికి వందనాలండి ఇప్పటి వరకు చక్కగా వాక్యాన్ని ఓపికగా మీ అందరికీ ప్రభు నందన హృదయపూర్వక వందనాలు అయితే మనం జనవరి నెలలో మనకి మీటింగ్ ఉండబోవట్లేదు ఫిబ్రవరి నెలలో మీ అందరిని నేను మరొకసారి కలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను మరొకసారి కలుసుకుందామండి అందరికి వందనాలు ప్రైజ్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ మామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్